Žáčci prvních tříd v Petrovicích u Karviné se dočkali pasování na čtenáře. Místní knihovna si tímto způsobem zajišťuje, že čtenářů neumývá jako jinde. Elizabeth je jednou z mála dětí, které čtení opravdu baví. Místo puštěné televize u nich doma šustí otáčející se stránky knih. Já mám nejradši knížky o autách. Ještě před rokem tyto knížky četli Elizabeth rodiče, teď už to zvládne hravě sama. Většinou si čtu večer před spaním. Budu každý týden chodit do nové knížky. Děti na pasování čtenářů dostali zlatou knihu Bajek. Prvňáčci pasováním na čtenáře získali možnost navštěvovat pravidelně místní knihovnu. Je to asi republikový trend, že děti přestávají číst a proto vlastně se dělají takovéto akce. Já tu knižky už rok. Nejradši mám pohádku o krtečkovi. A posledně jsem přečetl kotě, jak pomohlo kotě papírové lhotě. Budu pravidelně chodit do knihovny a už se na to moc těším. Doufám v to, že ty děti si najdou tu cestu do knihovny, Taky spolehám na paní učitelky, jak už podle loňských zkušeností znám, že paní učitelky pak doprovázejí děti na různé knihovnické lekce a besedy. Petrovické knihovně přibylo tímto pasováním dalších 31 čtenářů. Teprve příští rok ale ukáže, kolik z nich u knih opravdu vydrží. Pro Českou regionální televizi Veronika Šarajová. Mnozí z vás už se společně známe z obecní knihovny, někteří z vás už čtenáři jsou a právě dnes je ten slavnostní den, kdy budete všichni pasováni na čtenáře. Vy jste už děti pomalu skončili svou první třídu, určitě jste se pilně učili číst a psát a proto už každý z vás se může stát čtenářem. A sami si už můžete krásné knížky, pohádky, básničky a povídky číst. Na tento dnešní krásný den jsem pozvala i návštěvu. Je to přímo návštěva pohádková a je to královna abeceda. Královna abeceda vás bude všechny pasovat do stavu čtenářského. Prosím. Ve jménu pohádek a básní pasujte na čtenář. 